കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബാറുകളും ബെഫ്കോയും ഒരുമിച്ച് തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിട്ടും സർക്കാർ ഇത്രയും നാൾ വൈകിപ്പിച്ചിരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരിന് മേലുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ തലത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരമാണ് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞ മേഖലകളിലും പൊതുഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബസ് നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയർത്താനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടാകപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വരുമ്പോൾ മദ്യവില ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് നിരക്കും കുത്തനെ ഉയർത്താനുള്ള പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയല്ല എന്ന തരത്തിൽ വിമർശകർ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നത് വരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിനുശേഷം യാത്രാ നിരക്ക് പത്ത് രൂപയാക്കാനും തത്വത്തിൽ ധാരണയായതുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ എട്ട് രൂപയാണ് മിനിമം ചാർജ് അന്തിമ തീരുമാനം അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബസ് യാത്രാ നിരക്ക് ഇരട്ടിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഗതാഗത വകുപ്പിൻ്റെ ശുപാർശ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ ബസ് നിരക്ക് ഇരട്ടി വർധനമാണ് ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ മദ്യ നികുതിയിൽ വൻ വർധനവ് കേരള സർക്കാർ വരുത്തിയിരുന്നു മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി പത്ത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ കൂട്ടിയാണ് വർധനവ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഇതോടെ എല്ലാ മദ്യമങ്ങൾക്കും ബിയറിനും വില കുതിച്ച് ഉയരുകയാണ് കേസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മദ്യത്തിന് നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് നാനൂറ് രൂപ വിലയുള്ള കേസിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി കൂട്ടിയിരുന്നു ഇതിന് താഴെ വിലയുള്ളതും ബിയറിനും പത്ത് ശതമാനവുമാണ് വർദ്ധിച്ചത് മദ്യവില വർദ്ധനവ് സാധാരണക്കാരെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് നിലവിൽ നാട്ടിലെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ആണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ചു തന്നെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രവാസികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടറി ജീവനക്കാരുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രത്യേക സർവീസ് ആരംഭിച്ച അന്ന് മുതൽ തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കായി വിളികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചോടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി പാലക്കാട് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം എത്തും വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മറുപടി ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാൾ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർ എന്ന തോതിൽ ഒരു ബസ്സിൽ മുപ്പത് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് സർവീസ് നടത്താം എന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ പോലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രണ സർവീസ് ആയിരിക്കും നടത്തുക മാനദണ്ഡങ്ങളോടെയാകും യാത്രക്കാരും ബസ്സിൽ കയ